usipokuwa na story za kuvutia utajutia usipokuwa na story za kuvutia utajutia sikiliza swali hili msikilizaji wa Radio Free Africa naitwa POC umri miaka 27 naishi mkoani Mbeya nina mchumba yupo chuoni lakini mchumba wangu ananilaamikia kwamba huwa mimi sina story napompigia simu anasema yeye anapenda story za kuvutia nifanyeje asije akaniacha naomba usikilize hawa ni watu ambao wako mbalimbali mwanaume mbali. yuko mjini mwanamke yuko chuoni lakini mwanamke anadai story naomba nikupe story ya kweli itakusaidia nimeshasoma nimeshitoa hapa studio lakini nipenda kujitoa amekuja mwanamke ofisini kwangu anambia daktari nimekuja na shida mimi niko ndani ya ndoa miaka tisa na na watoto wawili kwa miaka miwili nimekuwa na chepuka na hisi mume wangu amegundua kwamba nimeanza kuchepuka na nipenda ndoa yangu sitaki kuvunja ndoa yangu kisha shida nilionayo ile nileta kwako ni kwamba nitafanya mapenzi na huyu kaka na hapa kabisa kwamba leo nitakuwa mara ya mwisho sitacha safari nayo mapenzi tena lakini mimi mwenyewe baada ya siku tatu namtafute yule kaka nikamuuliza swali la kwanza kwenye tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu wa pembeni nani ni mtamu zaidi akasema kwamba uh, naona wote wako sawa nikamuuliza swali la pili kwenye swala la pesa mwenye pesa nani ni kati ya mume wako na huyu mchepuko nani uh, ana pesa zaidi akasema pesa mimi hainisumbui na kazi yangu ni mwalimu wa sekondari na pesa hainisumbui nikamuuliza swali la tatu katika maongezi kati ya mumeo na huyu mchepuko nani mtamu kwenye maongezi akasema huyu mchepushaji uh, yani kwenye story ana uh, story tamu kweli hiyo ni story ya kwanza na kupa ushahidi wa kwanza kwamba story ni muhimu kwa mwanaume mwanamke dada mwingine amenipigia simu amenifikiza hapa baraduo safika sawa anasema daktar mume wangu sio mongeaji lakini mume wa rafiki yangu yani jirani wanaishi majirani mume wake ni mcheshi kweli daktar mpaka nimemchepusha mume wake sawa yani ana yani ni rafiki yake yani ni yani yeye ni mwanamke ana rafiki wake wa kike lakini mume unajua mazoea ya nanyea unaona mume wa rafiki yake akamchepusha kisa mume wake sio muongeaji kile kumbia wanaume wenzangu unaonisikiliza tafuteni njia za kuongea na mwanamke mwanamke aweze kama nilipokuambia kwenye mada ile na nasema kwamba jiulizo nakosea wapi sawa sawa na 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 unaonisikiliza nimeanza hivi nilimgundua kwamba mara nyingi mke wangu yeye anakuwa kwanza kunipigia simu sawa na nikaanza kujiuliza kile kinachosema nikaisha kwamba nakosea lakini nikaanza kumtumia vi message za kumchekesha mke wangu mchana nikapata nafasi kidogo kazini namtumia message nikamwambia nikamtumia message nikamwambia vipi mke wangu Oliga nakupenda sana naomba unitongoze kidogo Nora ali fry nishamtumia message kama hizo za kumchekesha nyingi tu katika historia ya mahusiano yetu unatumia message ambayo itasababisha ajisikie kwamba umemkumbuka Hasa yule dada anamwambia mchumba wake kwamba huna story unaniboa. Jitahidi kutafuta mazungumzo. Umeona umesikia story fulani nzuri, mwambie kuwa mtu wa kutafakari mambo. Sawa, ni jambo la msingi sana of course wanaume tujiangalie hivi. Wanawake ndivyo walivyo wanapenda story. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba ubongo wa mwanamke <laughs> Una uwezo wa kujifunza lugha mpya haraka sana kuliko mwanaume. Sawa? Kwa maneno mengine kwamba ubo na, 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 na wanawake ni waongeaji mara saba kuliko wanaume. Kwa ni jambo la msingi wanaume tujifunze jinsi ya kuongea na wanawake. Tuwe watu wa story, wanawake wanapenda vitu kama hivyo. Hata kumwimbia nyimbo umeshindwa. Sawa? Mwimbie kwenye simu, mwambie nipe nikupe, raha tupate, njoo upate mambo matamu. Mwimbie wimbo. <laughs> Nivute kwako, ni wewe wako mire, wana mwimbia mke wangu nyimbo. <laughs> Sawa? Na mwimbia, wana mwimbia mke wangu nyimbo. Kitafuta vitu mbalimbali mbali, ambavyo vitakufanya uonekane tofauti na wanaume wengine. <laughs> Siku mwanangu mwimbia kuna wimbo mmoja ni shau sahau wimbo nyao lakini nakumbuka maneno yake. Sasa hivi kama ni gari kwako nimefunga brake yani namwimbia mke wangu hapo nimefunga gari brake nimeingia nyumbani kama ni gari kwako nimefunga brake come baby come baby vitu kama hivyo kutafuta vitu ambavyo vitasisimua akili ya mwanamke kwa hiyo usirizike tu kama unamba mwanamke pesa kwaona kwamba inatosha haitoshi usirizike tu kama una mwanamke mzuri peke yake haitoshi mm-hmm. 
nimepata ile message. Ni mbona ile message ilikuwa nimeacha simu yangu WhatsApp. Ngoja nikusomee message ya yuda kaka ambaye ni mzuri ni handsome lakini hamfurahishi mume wake mpenzi wake kwenye tendo la ndoa. Sikiliza sasa hivi. Sawa. Ngoja nikusomee message hapo kwa ni ndefu. Kwa hiyo nisome ni kwa sababu nilikuwa nimeacha simu mezani hapa nimeona kwamba message imekuja hapa. Sasa hivi. Doctor na mtu ambaye tuna malengo haswa ni handsome familia yake ni ya, ina uchumi mzuri sana lakini dokta ananiboa kwenye tendo la ndoa sawa sawa asema huyu kiumbe ana maandalizi mazuri kitandani hana ushawishi yani atatumia hata vidole vyake kunifikisha kelele lakini mimi wasifurahi hilo sawa sawa <laughs> asema nimejaribisha kumuomba mara nyingi sana awe ananifanyia vitu fulani fulani lakini ameshindwa dokta inanitisha sana uhusiano huu unakoenda inaniogopesha sawa <laughs> unaweza kuona yani ni vitu vidogo lakini vina nguvu kwa mwanamke kwa ni jambo la msingi kila mwanamume fukuzi ajiongeze na afanye mambo ambayo yanamsisimua mkewe naomba uh, naomba ni sema hilo litakuwa nini nini malize swali moja mm, na swali hili limelipa kichwa cha habari eh, 